ಬಿ ಎ ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿ ಎಸ್ ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿ ಎಸ್ ಕೆ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ನಂತರ ಎರಡು ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ಕಾಯ್ದೆ ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಆ ಮೂರು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನೈನ್ಟಿ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮಾಂಟೆಗು ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಶಾಸನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಅದನ್ನು ಮಾಂಟೆಗ್ಯೂ ಚೇಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮಾಂಟೆಗ್ಯೂ ಚೇಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದಾದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾಂಟೆಗ್ಯೂ ಫೊ ಮ ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಮಾಂಟೆಗ್ಯೂ ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಭಾರತೀಯರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿ ತಂದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಕಾಯ್ದೆಯು ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಂಟೆಗ್ಯೂ ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಮಾಂಟೆಗ್ಯೂ ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ರೀಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತೀಯರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಲುಕ್ಕು ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಯಾವೂ ಇರಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ತಂದಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪರ ವರ್ತಿಸಿತು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಬಂತು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ತನು ಮನದನ ಜನ ಎಲ್ಲ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ತನು ಮನದನ ಜನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ದೇಶ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯ ಜನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದರು ನೀಡಿದರೂ
ಇದು ಸಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಮೇನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಮಿಂಟ್ ಮಾಂಟೆಗೂ ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಆ ಮಾಂಟೆಗೂ ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕರಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಂಟೆಗೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ವೈಸ್ರಾಯನಾಗಿದ್ದ ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದ್ದ ಇವರೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾರಿ ತಂದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾಂಟೆಗು ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೂರು ಹೆಸರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಮಾಂಟೆಗು ಚೇಮ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಈಗ ಮೂರು ಹೆಸರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಜಾರಿ ತಂದರು ಅನ್ನೋದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾಕೆ ಒದಗಿ ಬಂದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳೇನು ಆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಇದು ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವಿಷಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದರು ಏನು ವಿಂಗಡಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಂಗಡಿಸಿತು ಎಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಆನಂತರ ಫಾರಿನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಆನಂತರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಆನಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅದನಕ್ಕೂ ಹೋದವು ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ವಿಷಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟು ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಆನಂತರ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಇವು ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ನೈರ್ಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆನಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಂತೀವ ನಾವು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿ ಕೃಷಿ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ವಿಷಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಭಾರತದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ 
ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈತನ ವೇತನವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಇನ್ನಿತರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು ಏನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು ಈ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಜೀವಿಸಿರಬೇಕು ಅವರ ಅವಧಿ ಏಳು ಏಳರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ಏಳು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನೇದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂರನೇದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಕ್ಕಾಗಿನೇ ಒಬ್ಬ ಹೈ ಕಮಿಷನರು ಅಂತೇಳಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಇವನು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಕು ಸರಂಜಾಮಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈತನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಆರು ವರ್ಷ ಇದು ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನೊಳಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ನ ನೇಮಿಸಿ ಆ ಕಮಿಷನರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆತನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಆರು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಶ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೈ ಕ್ಯಾಮರ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ದ್ವಿಸದನ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬೈ ಕ್ಯಾಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸದನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಈಗ ಒಳಗಡೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶದನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಇವುಗಳನ್ನು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮೊದಲು ಹಂಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆ ಅಂತೇನು ಈಗ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದರು ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಿದ್ದರು ಇದರಲ್ಲ
ಅದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು ಅದು ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನೇನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಕೆಳಮನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದನಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇದು ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಭೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಲಾರಿಗೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಾಲ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸೈನ್ಯ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈಸ್ರಾಯನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಫಾರಿನ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಫೈರ್ಸ್ ಸೈನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈಸ್ರಾಯನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಸ್ರಾಯನಿಗೆ ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ವೈಸ್ರಾಯನಿಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಇಂಥ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದ ಸಭೆ ಸಭೆಗಳು ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಹೇ ಎಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಬಿಡುವುದು ವೈಸ್ರಾಯನಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಚೇಂಜ್ಡ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಸರಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೂರ ನಲವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಮತದ ಆಧಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತಾಧಿಕಾರ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿವಂತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ತು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಬಜೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಡ
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜನತಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಂತಗಳ ಗವರ್ನರನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮರ ಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಮಾಂಟೆಗೂ ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಮಾಂಟೆಗೂ ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾನ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಭಾರತೀಯರ ಆಶುಪತ್ರೆಗಳು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದು ನಿಜ ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇವ್ಯಾಲೇಷನ್ ಇದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಏನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅನುಮೋಷಿತ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ವೈಸ್ರಾಯನಿಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಇದರಿಂದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ತಂದಂಥ ದ್ವಿದಳ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದರು ಸೀಮಿತ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮತದ ಅಧಿಕಾರ ಮತಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಇದು ತೆರೆದತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಕ ತಗೊಂಡೋಗಿತ್ತು ಜಾತಿ ಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆರೆದಿತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾವುದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಮಿಂಟೋ ಮರಲೆ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾಂಟಿಗೂ ಚೇಮ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಏನು ತೆರೆದಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತದಾನದ ಅರ್ಹತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಿ ಬೇಸೆಂಟ್ರ್ ಅವರು ಇದೊಂದು ಅಯೋಗ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನಿ ಬೇಸೆಂಟ್ರ್ ಅವರು ಇದೊಂದು ಅಯೋಗ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕಾಯ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ತರಗಳನ